നമസ്കാരം ഗോകുൽ സെക്ടറിന്റെ മറ്റദ്ദേഹത്തിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഹാർദ്ദമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് ഒരു പുതിയ ബിസിനസ് ഐഡിയയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യമേ ഇൻട്രോയിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ മെഴുകുതിരി നിർമ്മാണത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക ഫ്യൂച്ചറിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ ഏതൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് സക്സസ് ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായും അതെല്ലാം ചെയ്തിരിക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കഴിയുന്നത് സ്മോൾ സ്കെയിലിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിയമപരമായ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം പ്രധാനമായും ഏതൊരു ബിസിനസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ എങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു അത്തരത്തിലിരിക്കും നമ്മുടെ ബിസിനസിന്റെ ഗ്രോത്ത് നമ്മൾ മാർക്കറ്റുകൾ കണ്ടെത്തി മാർക്കറ്റുകൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഏതൊരു ബിസിനസ്സും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായി സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും കാൻഡിൽ ബിസിനസ് എത്രത്തോളം സക്സസ് ആവും എന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് ഏത് സമയത്താണ് കറണ്ട് പോകുന്നതെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അപ്പോ കാൻഡിൽ ഒരു വീട്ടിൽ എപ്പോഴും അത്യാവശ്യമായ ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള മഴക്കാല സമയത്ത് മിക്കവാറും കറണ്ട് കട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും അപ്പോ ഒരു ദിവസം ഒന്നോ രണ്ടോ മെഴുകുതിരികൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായും വേണ്ടിവരും മെഴുകുതിരികൾ മതപരമായ പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് പള്ളിപ്പെരുന്നാൾ സമയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിലവാകുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് കാറ്റിൽ അതുപോലെ പല റെസ്റ്റോറൻസിലും ഹോട്ടലുകളിലും അലങ്കാരത്തിനും മറ്റു ബിസിനസ്സുകൾക്കും അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് കാൻഡിൽ ലൈഫ് ഡിന്നർ പോലെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾക്കും കാൻഡിൽ ഉപയോഗിച്ചു വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം മേഖലകളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ആ മാർക്കറ്റിംഗ് എപ്പോഴും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ തീർച്ചയായും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും തദ്ദേശ സ്വയംഭര വകുപ്പിന്റെ ഒരു അനുമതി നമ്മൾ നേടിയിരിക്കണം അത് ചെറിയ രീതിയിൽ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വലിയൊരു സ്കെയിലിൽ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന രീതിയിൽ അതിന്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടാക്സ് ജി എസ് ടി ഇത്തരം ഇതിലെല്ലാം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതും ഉണ്ട് ഈ കാൻഡിൽ നമ്മൾ നിർമ്മാണത്തിനായി നമുക്ക് ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ കുറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് മാത്രം മതിയാകും നമുക്ക് പ്രധാനമായും വേണ്ടത് അച്ച് അച്ചുകളാണ് പല വലിപ്പത്തിലും രൂപത്തിലും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അച്ചുകളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് പല വർണ്ണങ്ങളിലും ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പലപ്പോഴും സുഗന്ധങ്ങൾ അടങ്ങിയ മെഴുകുതിരികൾ പോലും ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള കാൻഡിൽ ലൈറ്റ്സ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് അതിന്റെ പല തരത്തിലുള്ള വർണ്ണങ്ങളും കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് അല്ലാതെ സാധാരണ വെള്ള നിറത്തിലുള്ള മെഴുകുതിരികൾ ആണ് നിർമ്മിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പാരാഫിൻ ബാക്സും വിക്കുമാണ് അതുപോലെ അച്ചുകളുമാണ് ഇത് നിർമ്മിക്കാനായി നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് മെഷീനറീസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള അച്ചുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാം ഏകദേശം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് വാക്സും അച്ചുകളും വാങ്ങിച്ച് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെറിയ രീതിയിൽ ആരംഭിക്കാം നമുക്ക് വലിയ രീതിയിൽ ഇത് ആരംഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും മിഷൻസിന്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് അവിടെ വേണ്ടി വരുന്നു മിഷൻസ് നമുക്ക് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് മാനുവൽ മിഷൻസ് സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് മിഷൻസ് ആൻഡ് ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് മിഷൻസ് മാനുവൽ മെഷീൻ ആണ് നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതിൽ നമുക്ക് ഒരു സമയം ഏകദേശം തൊള്ളായിരം മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കാ
കാര്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും മിഷൻസിന് ഏകദേശം അറുപതിനായിരം രൂപയാണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് റേറ്റ് വരുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായും വേണ്ടത് തന്നെ മാർക്കറ്റിംഗ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനമായ ഒരു ഘടകം നമുക്ക് പല രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും പള്ളികൾ തിരക്കേറിയ പള്ളികളുടെ അടുത്ത് പോയി നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അത് വിതരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈവൻ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് ഗ്രൂപ്പുകളെ നിങ്ങൾക്ക് നേരിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വിറ്റ് ലാഭം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും നിലവിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ കാനൽസ് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് അവരാണ് നമ്മളെ മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഒന്ന് ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ മാർക്കറ്റ് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഭാവിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ വരെ ഏൽക്കുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളെ കമ്പനി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും ചെറിയ രീതിയിൽ തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും ഏതൊരു ബിസിനസിന്റെയും സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയോ അവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴും നിൽക്കേണ്ടത് ഒരിക്കലും ഈഗോ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ പാടില്ല ഈഗോ ശത്രുക്കളെ വളർത്തും ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടായാൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ഈഗോ കാരണമാണ് ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടായ എങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പനി ഒരിക്കലും നിലനിൽക്കില്ല അത് അവിടെ തന്നെ പൂട്ടിപ്പോവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എപ്പോഴും സത്യസന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വർക്കേഴ്സിനെയും എപ്പോഴും നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് തിരിച്ച് അവരിൽ നിന്നും സപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അവരെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അടിമകളെ പോലെ കാണരുത് കോ വർക്കേഴ്സായി തന്നെ കാണണം അടിമകളെ പോലെ കണ്ടാൽ അവർ തിരിച്ച് നമുക്ക് ലേബറിലൊക്കെ പോയി കേസ് കൊടുത്ത് എപ്പോഴും നമുക്ക് തലവേദന ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അടിമകളായി കാണരുത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്ത് നല്ല രീതിയിലുള്ള വേതനവും കൊടുത്താൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിന് അവർ നമുക്ക് ഒപ്പം എപ്പോഴും സപ്പോർട്ടായി കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ മാർക്കറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് ചെറിയ രീതിയിൽ ഈ ഒരു ബിസിനസ് ആരംഭിച്ചാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് സക്സസ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വലിയ രീതിയിലുള്ള മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനി വരെ പല ബിസിനസ്സും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് കരുതുന്നു വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയി കണ്ടുമുട്ടുന്നവർക്ക് ബോബായി